furniture purchased 70000 and machinery purchased 20000 in cash assets ni cash vara konna check vara konna fi payment lo chusari you could be the muse to my passion we can make a how years last video lo service tax problem gurinchi mano service tax gurinchi explain chestunnam alage service tax ledgers ela create cheyali mana company lo kuda next video lo mano ledgers anevi create cheyali మనకి లెగ్జర్స్ క్రియేట్ చేసే ముందు మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఏమ లేవు ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా లెగ్జర్స్ వచ్చేసి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో లెగ్జర్స్ లో బటన్ ప్యానల్ లో మల్టీ మాస్టర్ తీసుకొని మల్టీ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ ఆల్ ఐటమ్స్ అనే ఉంచాలి నెక్స్ట్ పార్దీవ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ 350000 అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దీనా బ్యాంక్ పార్దీవ్ క్యాపిటల్ అని క్రియేట్ చేయాలి పార్దీవ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దీనా బ్యాంక్ అన్నాడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫర్నిచర్ పర్చేజ్డ్ సెవెంటీ థౌజండ్ అండ్ మిషనరీ పర్చేజ్డ్ ఫర్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్నిచర్ ఫిక్స్ రెసెట్ మిషనరీ ఆల్సో ఫిక్స్ సేల్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యువరాజ్ ఇన్ క్యాష్ పర్చేస్ అడ్వాన్స్ పేడ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు విరట్ ఇన్ క్యాష్ యువరాజ్ నుండి సేల్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కస్టమర్ అవుతాడు సన్రీ డెటార్ నెక్స్ట్ విరట్కి మనమే అడ్వాన్స్ పే చేస్తున్నామంట సప్లైయర్ అవుతాడు సెంట్రీ క్రెడిటర్ నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ ల్యాప్టాప్స్ ఆఫీస్ యూజ్ ఫ్రమ్ కేఎల్ రాహుల్ కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి ఫిక్స్ రెసెట్స్ అవుతాయి ఎవరు నుండి కేఎల్ రాహుల్ కంప్యూటర్స్ సప్లైయర్ అవుతారు వీళ్ళు సెంట్రీ క్రెడిటర్ నెక్స్ట్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ విరాట్ వన్ ల్యాక్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే పర్చేజెస్ అని క్రియేట్ చేయాల్సిందే అండర్ గ్రూప్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి విరాట్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం పార్టీ నేమ్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు యువరాజ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ యువరాజ్ ఆల్రెడీ చేసేసాం సేల్ చేస్తే సేల్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ సేల్స్ అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు మాహి 25,000 క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ది సేమ్ సేల్ చేసిన వెంటనే ఈ పార్టీ నుండి మనం క్యాష్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది మనకి క్యాష్ సేల్స్ అవుతుంది పార్టీతో మనకి సంబంధం సేల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉంది చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాష్ కూడా ఆల్రెడీ చేసే డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ టెన్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హ్యాస్ బీన్ విత్ డ్రాన్ బై పార్ది ఫ్రమ్ దీనా బ్యాంక్ పర్సనల్ యూజ్ పర్సనల్ యూజ్ అయితే డ్రాయింగ్స్ అనమాట పార్దీవ్ డ్రాయింగ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యువరాజ్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ హ్యాజ్ ఆన్ అకౌంట్ క్యాష్ ఉంది యువరాజ్ ఉంది అవసరం లేదు క్యాష్ పెయిడ్ టు ది ఇన్ టు ది బ్యాంక్ క్యాష్ బ్యాంక్ రెండు ఉన్నాయి అవసరం లేదు పర్చేజ్డ్ హండ్రెడ్ నెంబర్ షేర్స్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈచ్ ब्रोकरेज पेड टू हड्रेड इन क्या शेर पर्चे चेस्ट शेर क्रियेट चेयरि अभी मन की इनवेट अवता है इनवेट ग्रूप इवाली वीट पर्चे चेटू ब्रोकरेज मनमे पे चेस्ट इंडाक्ट एक्सपेस इंडाक्ट एक्सपेस इवाली नैक्स्ट गूड्स वर्त फिफ्टीन थौज फाउंड डिफेक्टिव अं रिटर्न टू वीरट वीरट ना वन लाख रूपी गूड्स पर्चे चसा అందులో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ని వాళ్ళకే రిటర్న్ చేస్తున్నామంట ఈ రిటర్న్స్ని పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటారు క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడతో అవ్వలేదు ఇంకా ది బ్యాలెన్స్ డ్యూ టు హిమ్ హ్యాస్ బీన్ సెటిల్డ్ బై చెక్ ఫర్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ రిమైనింగ్ ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలో చూసి ఆ అమౌంట్ని బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా ఫుల్ సెటిల్మెంట్ చేయమన్నారు బ్యాంకు ఆల్రెడీ ఉంది చేయాల్సిన అవసరం లేదు విరాట్ కూడా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ sold 20 నెంబర్ షేర్స్ ఫర్ క్యాష్ షేర్స్ ఆల్ 
షేర్స్ అనేవి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసాం క్యాష్ కూడా డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది బ్రోకరేజ్ పే చేస్తూ ఉన్నాడు బ్రోకరేజ్ కూడా ఆల్రెడీ ఏం అవసరం లేదు గూడ్స్ రోత్ రోత్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ అశ్విన్ అండ్ సోల్ టు సేమ్ టు పటేల్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ పర్చేజెస్ సేల్స్ రెండు ఉన్నాయి అశ్విన్ నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సప్లైర్ అవుతాడు సండ్రి క్రెడిటార్ పటేల్కి సేల్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ సండ్రి డెటార్ అవుతాడు పర్చేజెస్ సేల్స్ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ పటేల్ రిటర్న్ గూడ్స్ రోత్ నైన్ హండ్రెడ్ సేల్ చేసాం కదా సేల్ చేసిన గూడ్స్ అనేవి మనకి రిటర్న్ చేస్తున్నాడు అంట పటేల్ అలా సేల్ చేసిన గూడ్స్ అనేవి కస్టమర్ నుండి మనకి రిటర్న్ వస్తాయి ఆ రిటర్న్స్ని సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటారు విచ్ వే వేర్ సెండ్ బ్యాక్ టు అశ్విన్ అంటే మనకి రిటర్న్ వచ్చిన ఈ గూడ్స్ వెంటనే మళ్ళీ మనం అశ్విన్కి బ్యాక్ ఇచ్చేసామంట బ్యాక్ ఇస్తే అవి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అవుతాయి ఆల్రెడీ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ చేసే ఉంది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ చెక్ ఫర్ గోడౌన్ రెంట్ గోడౌన్ రెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పే టు శాలరీ టు అకౌంటెంట్ ఫర్ క్యాష్ అకౌంటెంట్ అకౌంటెంట్ శాలరీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ మ్యాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై హిమ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నామంట సేల్స్ మ్యాన్ ద్వారా గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నామంట అలా సేల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఐ మీన్ కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అయినాయి అని చెప్పాడు అది క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ గూడ్స్ రోత్ త్రీ హండ్రెడ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ బై ఫార్ ది ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ పర్సనల్ యూజ్ అంటే డ్రాయింగ్స్ ఆల్రెడీ చేసేసాం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ గూడ్స్ రోత్ నైన్ హండ్రెడ్ హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండర్ వన్ ప్లస్ వన్ స్కీమ్ యాజ్ ఏ ఫ్రీ ఫ్రీ గిఫ్ట్ క్యాష్ సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ గూడ్స్ని సేల్ చేసేటప్పుడు మనం వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ బేస్ మీద సేల్ చేస్తున్నామంట సో దీనికి సంబంధించి ఒక లెగ్గర్గా కూడా క్రియేట్ చేయాలి సేల్ చేసేటప్పుడు క్యాష్ అన్నాడు కాబట్టి క్యాష్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సేల్స్ కూడా ఉంటుంది కానీ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని ఒక లెగ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనేది నేను ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆడిట్ సర్వీసెస్ అనేది ఆల్రెడీ చేసేసాం క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ సెవెన్ తౌ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి టోటల్గా ట్వంటీ టూ లెక్చర్స్ వచ్చినాయి మనం కూడా ట్వంటీ టూ లెక్చర్స్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది మీరు కూడా ట్వంటీ టూ సేవ్ చేసేయడమే సేవ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ చేసేయడమే ఓచర్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏముందో చదవాలి మనం ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పార్థీవ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దీనా బ్యాంక్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్యాపిటల్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి పార్థీవ్ క్యాపిటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇస్తున్నామని చెప్పాడు త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తీసుకోవాలి అలా వచ్చిన క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుందో వాడు మనకేం మెన్షన్ చేయలేదు చెప్పలేదు అలా ఏం చెప్పకపోతే క్యాష్గా వస్తుంది అని అర్థం అలా వచ్చిన క్యాష్లో వాడు దీనా బ్యాంక్లో కొంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసామని చెప్పాడు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డిపాజిట్ చేసామని చెప్పాడు సో ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసుకోవాలి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే మన దగ్గర వాడు ఏం చెప్పకపోతే క్యాష్లా ఉంటుంది అనమాట వచ్చిన త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్యాపిటల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయగా రిమైనింగ్ అమౌంట్ మొత్తం క్యాష్గా అలాగే మన దగ్గర ఉంటుంది అనమాట నారేషన్ వచ్చేసి బీయింగ్ క్యాపిటల్ రిసీవ్డ్ అండ్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ సేవ్ చేసేది నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ పర్చేజ్డ్ సెవెంటీ థౌజండ్ అండ్ మిషనరీ పర్చేజ్డ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్ క్యాష్ ఎసెట్స్ని క్యాష్ ద్వారా కొన్నా చెక్ ద్వారా కొన్నా ఎఫ్ఐ పేమెంట్లో చూపించాలి ఫర్నిచర్ సెవెంటీ థౌజండ్ మళ్ళీ డెబిట్ తీసుకోవాలి మిషనరీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్ క్యాష్ అన్నది కాబట్టి క్యాష్ బీయింగ్ ఎసెట్ పర్చేజ్డ్ సేవ్ చేసేడు నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సేల్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యువరాజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్ క్యాష్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇందులో పర్చేస్ అడ్వాన్స్ పెయిడ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు విరాట్ ఇన్ క్యాష్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మనం సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వరకు రికార్డ్ చేసాం ఈ థర్డ్ వన్ నుండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా ఎంటర్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓచర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ You could be the most of my passion We can make a